tiene que chiptar. <risa> ओम सर्वधर्म स्थापक सर्वधर्म स्वरूप आचार्या महाचार्यो राम कृष्णा ये नम ओम यथाता शारदा प्रणमा ओम पर सदा लीनो राम कृष्ण सामगया यो धर्म स्थापन रो वीरे शम नमाम्यहम ओम कालिंदी फुल्लकमले माधवे न क्रीडारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंदे वै ए च पार्षदा राम कृष्ण रथ प्राणाम सर्वान्ता प्रणमाम्यम श्री भगवान रस्य शिक्षाए आज के समबेत हो रामकृष्ण संघे पंचदश चतुर्दश संघ गुरु परम पूज्यपा श्रीमद स्वामी गहनानंद जी महारे स्मारक बक्तृता कि आज के बलार विषय हे गहन आनंद सन्धान ये कथा ये तीन टी शब्द ही खूब दरकारी एक हे गहन शब्द अर्थ गभर आनंद जहाँ सब समय मापिए रखे जहाँ जीवन सामान्यतम दुख बा क्लेश स्पर्श करना और सन्धान ये सब चे बी सब चे बी दरकारी कथा हम जी को दिन सन्धान ना करी खराब पे पाना भलो पाबना भलो पे गे रखम सन्धान करते खराब पे हम जे रखम सन्धान करते हैं ठीक ये सन्धान एक अनुसंधित सुमन थका दरकार श्री रामकृष्णदेव तरह सम्पर्क बोलते एक शब्द व्यवहार कर तत्वदर्शी जिन्ह सर्वदा श्री तत्व गभरे प्रवेश करें सब समय भाषा 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 प्रवेश करी गहन और आनंद कथा दूटर मध्य फारा शब्द दूटर मध्य फारा कि आनंद तो हे तरगे गहन लागान हो क्यों कारण हे आनंद किचु किचु आनंद आज जेगुलो खूब स्वल्पकाल स्थायी है ये धरून एन बास्किन रबिन्स गरम पड़ते बास्किन रबिन्स अपनी आइसक्रीम खेलें अपना खूब भलो लागल एक स्मुदी खेलें खूब भलो लागल क्योंकि हेटे चार पा जेते जेते स्मुदी सब घम दिए बैरिए गल अपनी जो अत भेतर के ठंडा करल से ठंडाटा थकल ना कि गहन गभर आनंद एम एक जा चिरंत एक इफेक्ट थे जा चिरंत ए विषय गहन आनंद जी की बोलत से बला दरकार आज शुदुम्र आदिगुरु शंकराचार्य जन्मदिन ना आज के परम पूजन श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज कथा बोलें जदि परिपूर्ण तृप्ति प्रकृत आनंद व स्थायी शांति पे चाहिए निकृष्ट व क्षुद्र सत्तार ऊर्धे जो से उत्कृष्ट सत्ता जहाँ प्रकृत स्वरूप हमें चेतनार मूल के आविष्कार करते हे खूब परिष्कार कथा जो दाम दीते दाम दीते राजी नहींनंद जी एक गल्प बोलत से फेरी करते बैरिए माग शांति गो शांति ने माथा झुड़ी झुड़ी कर कि जिन आपड़ दिए डाखा तो बोल से माग शांति ने गो शांति ने सबाई एगे आस शांति ने क्यों ही जो शांति देवर जो बनीमय मूल्य से निजे माथाटा दीते हमें बोधा दीते जो दीते बला हलो तक और क्यों शांति चाय तुम्हारा बाप ओई अशांत मध्य ही थी क्योंकि प्रयोजन नहींजर माथाटा तो क्या क्यों छाड़ते चीना महाराज बोलना जदि परिपूर्ण तृप्ति पुष्ट व क्षुद्र सत्तार ऊर्धे जो एक बार खूब ग्रस लेवे छोटो खाटो जो स्वार्थ सेगुलर ओपरे उठते हैं एगुल ना ओपरे ना जदि उठते क्योंकि पास मानुष रंगनाथानंद जी बोलें ना तुम आध्यात्मिक दिए अग्रसर हो जा क्यों बुझे कैन यू फिल फर अदार्स बाकीगुल् ड़े दिन जा से सब तो छड़े दिन प्रथम क्वालिटी जेटा बोल कैन यू फिल फर अदार्स अन्नर जो अनुभव करते पर कूकुर बेड़ाल पाखी मैना टीना सवार जो अनुभव कर शुद्ध मैं पास घर जो माँ पड़े आसुस्थ 
তার ব্যথা অনুভব করতে পারি না এর চেয়ে দুঃখে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের এর চেয়ে বেদনার কিচ্ছু হতে পারে না মানুষ মানুষকে অবমূল্য করছে এটা একবারে খুব খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং আমরা কিছুতেই সেই আমাদের সেই চিরন্তন ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি না এবং উঠতে পারি না বলে আমাদের শান্তি হয় না যেটুকু শান্তি পাই খানিকটা সেই হওয়াতে খানিকটা জলের ছিটা দেওয়ার মতো চিরবির চিরবির করে তারপর সেটা শুকিয়ে যায় সেই কারণে আমাদের এটা কিছুতেই আসে না বলছেন এই নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র সত্তার উর্ধ্বে উর্ধ্বে যেতে হবে সেই উৎকৃষ্ট সত্তা যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চেতনার মূল তাকে আবিষ্কার করতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব বাণী বলছেন তোমাদের আর কি বলবো তোমাদের চৈতন্য হোক আর কিচ্ছু বলছেন না গাড়ি হোক বাড়ি হোক হ্যাঁ দুমহলা ঘর হোক কিচ্ছু বলছেন না বলছেন তোমাদের চৈতন্য হোক যে চেতনার কারণে যে চেতনাটা থাকলে আমি মানুষ বলে পরিগণিত হব সেই চেতনার যদি বিকাশ না হয় তাহলে কিন্তু আমরা যাই করি না কেন যাই যতই লেখাপড়া শিখি যতই পয়সা আমাদের থাকুক না কেন আমি মানুষ বলে বিচার করব না আমাদের গীতা শ্রীমদ ভগবত গীতায় দৈবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ সেখানে দৈবী গুণ এবং আসুরিক গুণ সম্পর্কে বলা আছে যে দৈবী গুণ কি আসুরিক গুণ কি এগুলো বলা আছে আপনারা দেখবেন একটু মাত্র চারটি শ্লোকের মধ্যে দৈবী গুণ বলা হয়ে গেছে দৈবী গুণ এত কম এত অল্প অভ্যাস করলেই এক কয়েকটা অভয়াম সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ্য ব্যবস্থিতি এরকম ইত্যাদি ইত্যাদি খুব অল্প অল্প কতগুলো অনেক নয় সামান্য কিছু গুণ যেগুলোকে অবলম্বন করলে আমাদের ভেতরে আমাদের যে দৈব সত্তা সেটার বিকাশ হয় অভয় কথার অর্থ বলছে না অভয় অভয় মানে আমরা তো সবাই ভয় পাই না কেউ তো ভয় পাই না কাউকে ভয় পাই না জগতে কাউকে ভয় পাই না কিন্তু যখনই রাজনৈতিক নেতারা এসে ঠুকে দেয় ব্যাস আমাদের সব ভয় ফুস একেবারে বাম করে যায় অভয় অর্থ আনকম্প্রোমাইজিং ফ্যাক্টর কোন অবস্থাতে আমরা এতটুকু মাথা নত করব না এটা হচ্ছে কথা এই আনকম্প্রোমাইজিং ফ্যাক্টর এই জিনিসটা যদি আমাদের ভেতর না থাকে তাহলে আমাদের কিছুতেই প্রথম দৈবী গুণের যে দরজা সেটাই পেরোনো হবে না এটা আমাদের জন্য ভীষণ 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 ভাবে দরকার মহারাজের কাছে মহারাজ তখন সেবা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন ভীষণ আর্থিক কষ্ট আপনারা অনেকেই জানেন না এই প্রাচী সিনেমা ছিল প্রাচী সিনেমা হলে জিতেনবাবু ছিলেন জিতেনবাবু প্রত্যেক মাসে আমাদের সেবা প্রতিষ্ঠানকে ধার দিতেন মাইনে দেবার জন্য আবার যখন মাসের মাঝখানে টাকা এসে যেত আবার তখন সেই ধার শোধ হতো প্রত্যেক মাসে এটা একটা অলিখিত যুক্তি ছিল চুক্তি ছিল যে টাকা না এলে জিতেনবাবু টাকা দেবেন সেই টাকা দিয়ে মাইনে দেওয়া হবে আর টাকা এসে এলে আবার সেটা জিতেনবাবুকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে ঠিক এই রকম যখন একটা খুব ক্রাইসিস চলছে তখন এক ভদ্রলোক এলে একটা সুটকেশ ভর্তি টাকা নিয়ে এবং সেই সুটকেশ ভর্তি টাকা নিয়ে তিনি বলছেন তার রসিদ লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না সুটের নিয়ে নেওয়া হোক গণারঞ্জি কিছুতেই রাজি হলেন বললেন না এটা আমি নিতে পারব না কোনো অবস্থাতেই নিতে পারবো না প্রভারাজি একটু যেন নরম হয়ে গেছিলেন বলছেন এত আর্থিক সমস্যা গহনারাজি কিছুতেই রাজি হলেন কোনোভাবে তাকে রাজি করা গেল না ফল সেই ভদ্রলোক যেরকম সুটকেশ ভর্তি টাকা নিয়ে এসেছিলেন ঠিক সেরকম সুটকেশ ভর্তি টাকা নিয়ে ফেরত চলে গেলেন এটা খুব সহজ জিনিস নয় তার কয়েকদিন বাদে দৈবিক্রমে ঠিক পঞ্চাশ হাজার টাকাই এলো কিন্তু ওই ওই অন্যায়টা করতে হলো এরকম লোক আমাদের কাছে অনেক আসে জানেন তো অনেক দশ লাখ টাকা দেবো তিন লাখ টাকা রেখে আপনি সাত লাখ টাকা ফেরত দিন এ বছরে দু তিন বার করে এরকম নানা ধরনের প্রপোজাল আমাদের কাছে আসতে থাকে ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করার পদ্ধতি পুরো টাকাটা দশ লাখ টাকা মানি রিসিপ্ট আমি ইস্যু করলাম তিন লাখ টাকা আমার কাছে থাকলো সাত লাখ টাকা আমি রিটেইন করে দিলাম আবার যেখানে এখানে ছিল ওই যে কালো থেকে সাদা করতে খরচ তিন লাখ টাকা এগুলো করতে পারে যেহেতু এই যে আমাদের স্বামীজির সময় থেকে এই ধারাটা চলে আসছে আমরা চোখের সামনে এইসব মানুষজনদের দেখেছি সেই কারণে এইগুলো আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় আমরা তখন এই এই যখন এই লোভ আসে আমাদের কাছ থেকে এর থেকে নিজেদের আমরা বিরত করতে পারি গহনানন্দ যে জীবনে যেটা সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় জিনিস সেটা হচ্ছে অন্যের জন্য সকল শিলং আশ্রমে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পূজনীয় স্বামী শঙ্করানন্দজি মহারাজ গিয়েছেন সঙ্গে গিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজি এবং অন্যান্য বড় সন্ন্যাসীরা একজন ভক্ত সরল খুব সরল তিনি প্রেসিডেন্ট মহারাজকে বলছেন কালকে ঠাকুরের মূর্তি বসবে আপনি মূর্তি বাসাতে এলেন শঙ্করানজি খুব শান্তভাবে বলছে না মূর্তি বসাতে আসিনি উনি বসবেন বলে আমরা এসেছি দেখুন 
দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদল উনি বসবেন বলে আমরা এসেছি মানে উনি প্রধান আমরা দুর্গা পুজো করছি সেবার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে প্রথম বছর দুর্গা পুজো করছি তন্ত্রধারকের কাছে যথারীতি খুব বকুনি খাচ্ছি সব ঠিকঠাক মতো হচ্ছে না বলে ভীষণ বকুনি খাচ্ছি ষষ্ঠী সেবারে পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বোধন ছিল বোধনে বকুনি খেয়েছি ষষ্ঠীর দিন সকালে বকুনি খেয়েছি ষষ্ঠীর দিন বিকেলে আমন্ত্রণ অধিবাসে বকুনি খেয়েছি সপ্তমীর দিন মহারাজ নটা এলেন তার আগে অব্দি বকুনি খেয়েছি কিন্তু হঠাৎ করে দেখছি বকুনিটা কি একটা জাদুর মন্ত্রে থেমে গেছে তখন দেখলাম ওর পিছনে গহনানন্দ জি এসে বসেছেন তারপরে উনি অর্ঘ দিতে গেলেন দেখলাম তখন তারপর থেকে আর কোনো বকুনি নেই একেবারে শান্ত পুজো হয়ে গেল পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি পুজো নিয়ে মহারাজ প্রণাম করতে গিয়েছিলাম ঘরে মহারাজ জিজ্ঞেস করছেন এই প্রশ্নটা উনি সব সময় করতেন ঠাকুরকে কি বললে আমি বললাম যে আমার পূজা তুমি গ্রহণ করো মহারাজ একটা ছোট্ট কারেকশন করে দিলেন বললেন আমাদের পূজা গ্রহণ করো রোজ বলবে আমাদের পূজা গ্রহণ করো কালেকটিভ সবার প্রার্থনা পূজনীয় প্রমিয়ানন্দজি বলতেন না যে তন্ত্রধারকের কাজ শুধুমাত্র পূজারী বা যজমানের পূজা পৌঁছানো নয় যারা ফুল কাট ফুল তুলছে ফল কাটছে নৈবেদ্য সাজাচ্ছে নৈবেদ্য রাখছে তুলছে মুছছে ভোগ রান্না করছে সবজি কাটছে ঢাক বাজাচ্ছে প্রত্যেকের পূজা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যেকে যেন অঞ্জলি দেয় প্রত্যেকে যেন সব কিছু করে সবার সম্মিলিত প্রার্থনায় তবে সেটা সার্থক হয়ে ওঠে তখন আমি একটা ছোট্ট কথা বদল করে দিলেন বললেন আমার নয় বলো আমাদের পূজা গ্রহণ করো এই যে আমাদের পূজা কালেকটিভ সারাটা জীবন এই কাজটি করে গেছেন অক্লান্ত ভাবে আমরা যখন ছোটবেলায় মহারাজকে দেখেছি সপ্ত পক্ষ চেহারা যখন সকালবেলা উনি মন্দির প্রাণমে যেতেন তখন উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি একই সঙ্গে দুটো কেন্দ্রের তিনি অধ্যক্ষ সেবা প্রতিষ্ঠানের তিনি সম্পাদক এবং রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের তিনি সহকারী সাধারণ সম্পাদক দুটো কাজ দুটোই খুব সিরিয়াস সকাল থেকে উনি সহকারী সাধারণ সম্পাদক দুপুর অব্দি তারপরে দুপুরে হয়ে যাওয়ার পর প্রসাদ পেয়ে উনি গাড়িতে করে সেবা প্রতিষ্ঠান যেতেন আর ঘরে যাওয়া হতো না তারপরে সেই সাড়ে তিনটে থেকে উনি অফিসে বসতেন রাত্রি দশটা অব্দি একটা না সেবা প্রতিষ্ঠানে অফিসেই কাজ হতো তারপরে যে হয়ে গেল তা নয় কিন্তু এর মাঝখানে উনি ওয়ার্ডে রাউন্ড দিয়েছেন পেশেন্টদের দেখেছেন পেশেন্টদের সমস্যা বুঝেছেন তারপরে রাত দশটা কোনো দিন সাড়ে দশটার সময় ঘরে ফিরে গেছেন তারপরে নিজের জব ধ্যান করেছেন তারপর খেয়েছেন তারপরে ঘুমিয়েছেন আবার যেমন ভোর চারটে ঘুম থেকে উঠে আবার জব ধ্যান করে স্নান টান করে রেডি হয়ে আবার তিনি বেলুন মঠে ফিরে এসছেন আবার তিনি বেলুন মঠের সহকারী সাধারণ সম্পাদক একদিন দুদিন নয় বছরের পর বছর দশটা বছর পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি এই দশটা বছর এই দুটো কাজ এক টানা করেছেন কোনো রকম বিরক্তি নেই কোনো রকম অভিযোগ নেই পাচ্ছি না এই সমস্ত কোনো কিছু নয় মহারাজের মুখে যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল যে আমরা গহন আনন্দ খুঁজবো কি করে গভীরতম আনন্দ খুঁজবো কি করে যখন একেবারে নিজের জন্য কিছু ভাবছেই না একবারে কোনো রকম ভাবে ভাবনা নেই মহারাজ চার দিন দীক্ষা দিয়েছেন দেওঘরে দেওঘরে দীক্ষা দেওয়ার পরে ছেলেরা ফিফথ দিন সকালে যখন আমরা চলে যাবেন সেই দিনকে তার আগের দিন সন্ধেবেলা ছেলেরা গিয়ে ধরে বসলো তাদের কয়েকজনের দীক্ষা চাই সংখ্যায় বাইশ তেইশ জন হবে পরের দিন সকাল দশটার সময় মহারাজের ট্রেন আছে মহারাজ রাজি হয়ে গেলেন হ্যাঁ দীক্ষা হবে মানে সকালে কিছু খাওয়া হবে না মহারাজ সকালবেলা উঠে রেডি টেডি হয়ে ছেলেদের দীক্ষা দিলেন গুরু পুজো হলো তারপরে তিনি যখন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছেন ট্রেন এসে গেছে ট্রেন দাঁড় করানো ছিল তিনি উঠলেন ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল সকালে আর কিছু খাওয়া হলো না তার যে কিছু খাওয়া হলো না তার যে শরীর আছে এই বোধটা কখনো আমরা পেতে দেখিনি কখনো নেভার কোনো দিন না আমাদের অফিস বাড়ি উদ্বোধন করতে এসছেন তখন উনি প্রেসিডেন্ট হেডকোয়ার্টার সে নেক্সট বিল্ডিং উদ্বোধন করতে এসছেন ওরা যে হাতটা ভাঙা ছিল এই হাতটা ভেঙে গেছে হাতটা ভাঙা ছিল মহারাজ আরতি করলেন অর্ঘ্য দিলেন সব দিলেন খুব কষ্ট করে দেখেই মনে খুব কষ্ট হচ্ছে তারপরে বসলেন আমাদের পিএফ এর যে অফিসটা ছিল সেই অফিসে বসলেন আবার প্রণাম নিলেন আমরা ভুলে গেছি মহারাজকে কিছু খেতে দিতে ডাবের জল কিছু খেতে দেওয়া হয়নি মহারাজ প্রেসিডেন্ট যেরকম শুকনো মুখে এসছিলেন সেরকম শুকনো মুখেই বিদেয় হয়ে গেছেন তারপরে যখন দেখছি ওনার জন্য ডাব কিনে রাখা ছিল এইগুলো কিনে সেগুলো দেওয়া হয়নি তখন স্মরণানজি বকুনি খেতে খেতে আমরা ছুটছি প্রেসিডেন্ট নজির কোয়ার্টারে এই মহারাজ কাছে ক্ষমা প্রাক্তন মহারাজ বললেন ওতে কি হয়েছে এটা কোনো যেন ব্যাপারই নয় কোনো ব্যাপারই নয় সব সময় এই অন্যের জন্য যতক্ষণ আমরা বাঁচতে শিখবো জানেন তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার এই আমি আর আমার কোপ নিয়ে এটা বাদ এটা ছাড়া আর কিছু যখন জগতে দেখতে শিখবো না তখন কষ্ট খুব 
আমি খালি ভাবি কালকেই আমরা বলছিলাম যে ঠাকুরের জীবনের একটা ঘটনা যে ঠাকুর ছেলেবেলায় ওই লাহাদে যে পন্থশালা ছিল সেখানে যেতেন সন্ন্যাসীরা ওই পথ দিয়ে যেতেন পুরী যাওয়ার পথে তারা ওখানে বিশ্রাম করতেন সন্ন্যাসীদের খাবার জল এনে দিতেন কাঠ কুড়ি এনে দিতেন তারাও তাকে যোগাসন শেখাতেন আর খাবার দাবার রান্না করে যা দেবতাকে নিবেদন করে যে তার প্রসাদ তাদের দিতেন বন্ধুরা সেই খেয়ে আসতেন একদিন গদায় ইচ্ছে হলো সন্ন্যাসীরা যেরকম ডোর আর কোপনি পরে সেও সেরকম ডোর আর কোপনি পরবে সেই দিনই চন্দ্রামণি দেবী নতুন ধুতিকে সুন্দর করে গাছ কোমর করে পরে পাঠিয়েছেন সেই ধুতিকে ছিঁড়ে একবারে ফালা ফালা করে তাই দিয়ে ডোর আর কৌপিন বাকি কাপড় কোথায় গেছে ভগবান জানে শুধু তাই নয় নাচতে নাচতে এসেছেন মা দেখো দেখো কিরকম সন্ন্যাসী সেজেছি আমি প্রতীক সেজেছি কিরকম মা বলছেন প্রথম কথা ওদের বাছার নিয়ে এরকম কাজটা কি করে করলে একে অর্থ কষ্ট নতুন ধুতি ছিঁড়ে ফালা ফালা করেছে এর দুঃখ তো কোনো মতে যাচ্ছে না তারপরে সাধুর পোশাক করেছে আরো দুঃখ আমাদের জানেন তো সন্ন্যাসী গুরু চাই বিপদে পড়লে সন্ন্যাসী চাই ভালো কথা শুনতে হলে সন্ন্যাসী চাই সব কিছুতে সন্ন্যাসী চাই শুধু আমার ছেলেটা সন্ন্যাসী হোক তখন কিন্তু চাই না খেঁদা হোক মোচা হোক কচা হোক সবার ছেলে পুলে হোক আমার ছেলেটা আমার বুক জুড়ে আলো হয়ে উৎসর্গ করতে পারছি না তাহলে কিন্তু হবে না আমরা চাইছি ভীষণ আনন্দ চাইছি আমাদের প্রত্যেককে আমাদের প্রত্যেকের জায়গা থেকে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থাটা খুঁজে নিতে হবে গল্প হলো সত্যি সেই বড় গিন্নি বলছেন না রবি ঘোষকে আর বাবা আমাদের মুক্তি রান্নাঘর থেকে আমাদের কোনো মুক্তি নেই তখন রবি ঘোষ বলছে আপনি যদি অমন কথা বলবেন না মা আপনাকে যদি আজকে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র করে দেওয়া হয় আপনি কি তাহলে কর্পোরেশন চালাতে পারবেন পারবেন আপনাকে মুক্তিটা আপনার রান্নাঘর থেকে খুঁজে বার করতে হয় ভগবান কিন্তু ঠিক সেই জায়গা করলেন দেখুন শ্রীমদ ভগবদ গীতা শুরু হলো অর্জুনের শোক দিয়ে যুদ্ধ হবে কতজন এসে উপস্থিত হয়েছেন কোন পক্ষে কে আছেন তারপরে অর্জুন বললেন শ্রী শ্রীকৃষ্ণকে যে দুই সেনার মাঝখানে আমাকে এনে দাঁড় করাও তারপরে দুপাশে দুপাশে তার স্বজন তার আত্মীয় সবাইকে দেখছে যায় এতে আমার হাত পা কাঁপছে লোম খাড়া হয়ে গেছে এরা তো সবাই আমার আত্মীয় এরা তো সবাই আমার পরিজন এদের মারব কি করে তারপরে তাকে চাঙ্গা করার জন্য ইনি বলছেন যে সেই যে আমাদের যে ক্লিবতা ক্লিব্যম মাস বা গমক পার্থ নই তাই শুদ্রম হৃদয়ে দৌড়ম তত্ত তৃষ্ট পরন্ত তারপরে তাকে খুব সে বোঝাচ্ছেন যে তোমার তুমি আদতে কাউকে মারছো না ততক্ষণ অব্দি সে বলে চলেছে না এ আমার দরকার নেই আমার কোনো মতে দরকার নেই আমার যুদ্ধ করে রাজ্য লাভ করে এই স্বজনকে মেরে রাজ্য লাভ করে আমার কোনো লাভ নেই কারণ এই হবে সেই হবে শ্রীরা নষ্ট হয়ে যাবে একবারে পিণ্ড দেবার কেউ থাকবে না সব বলে চলেছেন তখন তাকে আত্মার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তারপরে তিনি শুরু করলেন ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম দেখবেন তৃতীয় অধ্যায় শুরু হচ্ছে কর্মযোগ কেন কর্মযোগ কারণ আমার যে চেনা পরিবেশ এটাকে যদি আমি ঈশ্বরাভিমুখী না করতে পারি তাহলে কিন্তু কোনো দিন আমি নিজেকে বদল করতে পারবো না আপনাকে যদি একটা উঁচু আইডিয়া দিয়ে দেওয়া ওরকম করুন তিন ঘন্টা চোখ বন্ধ করে বসে থাকুন তাহলে কিন্তু হবে না বা বলা হলো যে ওই ঠাকুরের মতো করুন আমরা সবার আগে ওইটা নকল করব ওই যে খানিকটা ধুতি পরব খানিকটা ধুতো পিঠে ফেলবো দাঁড়ি থাকবে আর আদো আদো করে কথা বলতে থাকবো আমাদের তো লোক দেখানোর ব্যাপারটা খুব বেশি থাকে ওই আদো আদো করতে থাকবো আমরা কিছুতেই ঈশ্বরকে খুঁজব না সেই কারণে তার কাজের জায়গা থেকে তার কাজের জায়গাটা কি করে দেখুন কর্মযোগ যোগ শব্দের অর্থ হচ্ছে যুক্ত হওয়া ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত কেমন করে হয় স্বামী গহনানন্দজির জীবন একেবারে একবারে ভীষণ রকম ভাবে তিনি জয়েন করেছেন নানা জায়গাতে কাজ করেছেন তারপরে সেবা প্রতিষ্ঠানে শিলংয়ে গেছেন শিলংয়ে সেখানে নানা কিছু করেছেন অদ্ভুত পুজো চালু করেছিলেন শিলংয়ে দুর্গা পুজো হতো এটা আপনারা কোথাও শুনেছেন কি না জানি না আমাদের দুর্গা পুজোয় সবসময় দুর্গা সপ্তশতী পড়া হয় চণ্ডী শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে পড়া হয় দুটো চণ্ডীর আসন করা হয় একটা শিলংয়ে তখন মহারাজের সময় ছিল একটা চণ্ডীর আসনে যিনি চণ্ডী পাঠক যিনি সংকল্প করে পুজো করছেন তিনি বসে চণ্ডী পাঠ করছেন আর একটা চণ্ডীর আসন যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রত্যেক সাধু ব্রহ্মচারী তাদের তিনটে দুটো করে ঠিক করে দিয়েছেন তারা পরপর এসে মাকে শুনিয়ে যাবেন মা শুধুমাত্র যে একজন রেজিস্টার্ড চণ্ডী পাঠকের কাছে চণ্ডী পাঠ শুনবেন তা নয় আনরেজিস্টার্ডদের কাছ থেকে শুনে যাবে সবাই সেই পুজোর অঙ্গী সবাই সেই পুজোর ব্রতি রামগোপাল মহারাজ গল্প করতেন দুর্গা পুজো হতো ষষ্ঠী থেকে দশমী অব্দি নরেশ মহারাজ দাঁড়িয়ে থাকতেন 
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু কোথায় নৈবেদ্য আসবে কোন নৈবেদ্য উঠবে তারপরে কে আসবে লক্ষ্য রাখতেন কার কত দূর পড়া হলো তারপরে কে আসবে তাকে খবর দেওয়া সে যেন সময় মতো চলে আসে অদ্ভুত ভাব কাজ করছেন কিন্তু তার সমস্ত কাজের ভেতরে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করতেন শুধু মোরটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন এই মোর ঘুরিয়ে দেওয়াটা ভীষণ 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 প্রয়োজন আছে মোরটা যদি না ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু কিছুতেই হবে না না হলে আমরা সেই প্রত্যেক বছর পুজোর সময় ওই কিনবো জিনিসপত্র কিনবো তারপরে ভাববো পুজোয় বেশি কেনা হয়নি একটু অল্প করে সামার ভেকেশনে এই পূজা প্রিন্টারে কিনবো তারপরে সরস্বতী পূজার এক একটা হলুদ জাতীয় কিছু কিনতে হবে তারপরে দোল পূর্ণিমা একটা সাদা কিনতে হবে নববর্ষে আরেক সেট কিনতে হবে আর কি আর এমন কিনেছি আর বর্ষায় যদি একটা ঘন কিছু কেনা যায় তার মতো নাথিং লাইক দ্যাট আমরা ওইটার ভেতরেই আবর্তিত হতে থাকবো একটা সময় দেখা যাবে ডাই করে কাপড় জামা রয়েছে করবার মতো অবস্থানই কাউকে দেওয়ার মতো অবস্থানই অথচ আমার এতটুকু মানসিক উন্নয়ন হয়নি গহনানন্দ জি সমস্ত জীবনটা এরকম যে সেবা প্রতিষ্ঠানে যে পুরো সময়টা প্রথমে সাত বছর তিনি সহকারী সম্পাদক তার বাকি সময়টা তিনি সম্পাদক হিসেবে গহনানন্দ জি শরীর চলে যাওয়ার পর তিনি সম্পাদক রূপে কাজ করেছেন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত দুর্ঘটনা ঘটেছে তার ঠিক নেই স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেছেন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছেন না বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি সমস্ত চিঠিপত্র সই করছেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি তার প্রশাসনের যাবতীয় কাজ করছেন ছেলেরা আসছে কথা বলছে কখনো তাকে দেখলে মনে হতো না কিন্তু তার সামান্যতম কিছু কষ্ট হচ্ছে আমরা যখন হেডকোয়ার্টার্সে ছিলাম মহারাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট অবস্থায় এসে আমাদের হেডকোয়ার্টার্সে চক মিলানো বারান্দা ছিল এই ফোর মান্থলি ট্রাস্টি মিটিংয়ে আসতেন আর এসে ওই চক মেলানো বারান্দায় হাঁটতেন তারপরে যে যে ঘরে আলো জ্বলছে সেই সেই ঘরে উনি ঢুকতেন এরকম জুলাই মাসে যে ফোর মান্থলি ট্রাস্টি মিটিং হয় সেই সময় আমরা ফাইনাল অ্যাকাউন্টস করছি তখন ফাইনাল অ্যাকাউন্টস তৈরি হচ্ছে মহারাজ একদিন পুজো চলছে মজা করছেন করে তিনি চলে গেলেন রিলিফ সেকশনে গেছেন জিজ্ঞেস করতেন গুজরাটে কোথায় কোথায় এখন আর্থকুয়েক রিলিফের রিহ্যাবিলিটেশন কাজে হচ্ছে সেখানে হচ্ছে ওখানে হচ্ছে তার সেবক বলে চলেছেন মহারাজ চলুন সময় হয়ে গেছে মহারাজ চলুন সময় হয়ে গেছে আমরা বলতে বলতে থেমে গেছি মহারাজ বলছে ওর কাজ বলে যাওয়া তোমার কাজ তুমি দেখিয়ে যাও এতটুকু তার থেকে সরছে না এটাই সঙ্গের কাজটাই কাজ আমার হাঁটা আমার শরীর ঠিক করা এগুলো কাজ না সঙ্গের কাজটাই কাজ সমস্ত দিন মহারাজের সিদ্ধান্ত নিতে খুব দেরি হতো কিন্তু যে সিদ্ধান্ত নিতেন সে সিদ্ধান্ত এত পাকা হতো বহু বছর পর্যন্ত তার বদলের কোনো প্রয়োজন হতো না কত অন্যের কথা ভেবেছেন সেবা প্রতিষ্ঠান হলো প্রথম সেন্টার যেখানে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের সেন্টারে প্রথম প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু হয়েছে কর্মীদের মাইনের স্থিরীকরণ এবং ভবিষ্য নিধি রামকৃষ্ণ মিশনের আগে কখনো কেউ কোনো দিন ভাবেননি গহনানন্দজি হলেন প্রথম মানুষ যিনি এই উদার ভাবটা ভেবেছিলেন শুধু ওখানেই ভাবেননি উনি যখন ফিরে এলেন হেডকোয়ার্টার্সে বেলুন মাঠের টাকার খুব আর্থিক সংকট তারই মধ্যে থেকে সেই ফান্ড থেকে বার করে কীরকম ভাবে কর্মীদের মাইনে দেওয়া হবে এবং উনিশশো অষ্টআশি থেকে যখন উনি সহকারী সাধারণ সম্পাদক তবে থেকে উনি লড়ে চলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার কাছ থেকে পারমিশন বার করার যে একটা আলাদা প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট হবে যাতে আমাদের কর্মীরা যখন বাড়ি ফিরে যাবে চাকরি শেষ করে তাদের হাতের মুঠোয় যেন কিছু টাকা থাকে দু সালে আমরা গিয়ে সেটা পেলাম সেই মহার কি আনন্দ বললেন এতদিনে তাহলে হলো তিনি কিছু আর তখন পেরে উঠছেন শরীরের এত অবস্থা খারাপ এটা কিন্তু তার যে আনন্দ এই কাজটা এতদিনে হয়েছে ভেবে দেখুন অষ্টআশি আর দু হাজার এক তিনি নিরন্তর খোঁজ করতেন কতটুকু হলো কতটা এগুলো কি করেছ কার কাছে গিয়েছ কোথায় বলেছ কি কোথায় চিঠি দেয়া হলো সুপ্রিম কোর্টে কি রায় দিয়েছে সমস্ত কিছু নিয়ে তার একেবারে চিন্তার অন্ত নেই অথচ তিনি একই সঙ্গে মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন গহনানজি উদাহরণ আধ্যাত্মিক জীবন কাটানোর জন্য যে উদাহরণগুলো দিতেন সেগুলো এত সহজ ছিল এত সহজ যে আমরা যে কেউ পারি এরকম আমাদের একদিন বলছেন যেটা আমি প্রথম দেখলাম লক্ষ্য করলাম যেটা সেটা হচ্ছে তখন উনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সদ্য যে বছর প্রেসিডেন্ট হয়েছেন শিক্রাকুলিন গ্রামে গিয়ে হাতটা ভেঙে এলেন ভেঙে গেছিল পড়ে গেছে ভেঙে গেল এখানটা মহারাজ ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেবেন মহারাজের হাতে আম স্লিং করা রয়েছে ব্রহ্মচর্য দীক্ষার সময় কাপড় দিচ্ছেন আমাদের বলা হলো ওই আর মুসলিমটা খুলে ফেলো অনেক বোঝানো হলো মার্চকে খুব হাতে লাগবে আপনার কষ্ট হবে কোনো রকম কিচ্ছু নাই খুলে ফেলো একটাই কথা খুলে ফেলো যখন আমাকে দিয়ে খোলান খোলাতে পারলেন না তখন সপ্তশ্রী মার্চকে ডাকলেন তাকে দিয়ে জোর করে খোলালেন 
অতজন কে কাপড় দিচ্ছেন কোন কষ্ট তার চোখে মুখে কোথাও কোন কষ্ট নেই অত যে ব্যথা সেটা যেন আমরা অনুভবই করতে পারছি না তারপরে আস্তে আস্তে ঠাকুর মন্দিরে গেছেন গিয়ে হাত জোর করে ঠাকুরকে প্রণাম করে কিছু বলছেন বিট 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 করে বলছেন আমরা মহারাজকে বদিকটা ধরে আছে আমি মহারাজ বদিকে ধরে দাঁড়িয়েছি ওনার আরেকজন সেবক ডান দিকে দাঁড়িয়েছে ওই যে হাত ভাঙা বিট বিট করে বলতে বলতে সেবককে জিজ্ঞেস করছেন তাহলে আজকে কত জনের হলো তাহলে সেবক বলছে আটত্রিশ জন আবার দেখি উনি বিট 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 করে বলছেন আবার খানিক বাদে জিজ্ঞেস করছেন কত জনের হলো তাহলে তখন বলা হলো আটত্রিশ জন এই দ্বিতীয়বার যখন মহারাজ বললেন তখন আমার খেয়াল হলো উনি যেন সমস্ত কিছু শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন ট্রেনিং সেন্টারে আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল ওনার সাথে তাতে উনি একটা খুব ভালো উপদেশ দিয়েছিলেন আমাদের সেটা হলো এই তোমরা আমাকে অনেকে চিঠি লেখো ওনার অনেক শিষ্য ছিল তো আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে তোমরা আমাকে চিঠি লেখো কেন ভগবানকে চিঠি লেখা অভ্যাস করো না কেন ভগবানের সঙ্গে কথা বলা অভ্যাস করো না এই ভগবানের সঙ্গে কথা বলা অভ্যাস করলে কিরকম হয় সেটা আমরা এইটা গিয়ে দেখলাম আমরা মনে করি ঠাকুরের প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট তিনি সর্ব কিন্তু প্রেসিডেন্ট মনে করছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দাস তাই যা যা ঘটেছে সেটা শ্রীরামকৃষ্ণকে রিপোর্ট করা এটা তার অন্যতম কাজ বাইরে থেকে ফিরে এসছেন ঘরে ফিরে যাচ্ছেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত ঠাকুরকে বলছেন প্রণাম করে যাচ্ছেন তত গেছিল শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল খানিকটা সেবকদের কথা শুনতে হতো সেখানে তো হতোই কিন্তু যতদিন উনি সুস্থ ছিলেন এইটি শেষ অবধি উনি বসে আছেন অপেক্ষা করছেন ঠাকুরের মন্দিরে গিয়েছেন দীক্ষা দেবার আগে অর্ঘ দিত ওনার দেশ দেরি হয়ে গেছে বলে ঠাকুরের ফল ভোগ উঠে গেছে আমরা হলে কি করতাম বলতাম প্রেসিডেন্ট মাঝ এসেছে ঠিক আছে ঘর দরজা খুলে দাও প্রেসিডেন্ট মাঝ অর্ঘ দিয়ে যাবেন উনি কিন্তু তা করলেন একটা ছোট্ট টুল দেওয়া হলো মানে সেই টুলটাতে বাইরে বসে থাকলেন বসে বসে ততক্ষণ অব্দি জব করলেন তারপরে যখন ঠাকুরের ঘর খুললো তখন গেলেন ঠাকুরের যেন কোনো রকম বিরক্তি না হয় তার উপস্থিতিতে এইটা একটা অদ্ভুত এইরকম একটা জীবন যাপন করা শ্রীরামকৃষ্ণময় জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছে না তার জীবনের কেন্দ্র বিন্দুতে আছে এবং তাকে ঘিরে 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 যেন আমাদের জীবন চলছে সব যা কিছু করছি তার প্রীতি উৎপাদন করছি তিনি যে হাসপাতাল চালাচ্ছেন দীর্ঘ সময় ধরে নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমাদের তো সংসারে দু চারটে সমস্যা হলে ত্রাই ত্রাই রক করতে থাকি আর আমরা তো এক ড্রপ বক্স আর কি খানিকটা শুনতে অনেক অনেক সমস্যা ত্রাহি ত্রাহি সমস্ত সমস্যার সমাধান তারা করেই উঠতে পারে কিছুতেই আমরা ভগবানের দিকে যাই না তার কারণটা কি তার কারণ হচ্ছে আমরা চাইতে জানি না একটা উন্নত মানের জীবন যাপন করতে হবে সেটা আমরা চাইতে জানি না মা বলছে ঠাকুর বলছেন না মা কাল সকালে ঘুম হাগা পেলে আমায় ঘুম থেকে তুলে দিও মা বলছে হাগা তোমায় তুলে দেবে বাবা মানে ওই ডিজায়ারটা আমি ভালো হতে চাইছি এই বোধটা আমার ভেতরে জাগাতে হবে এই জাগাতে যদি না পারি তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই কিছু হবে না আমি এমনি এমনি নাচবো গাইবো আর খুব আনন্দ নিয়ে চলে যাব তা নয় বেনির সঙ্গে মাথা আমাদের একজন সাধু বলেছিলেন যে আমরা এত আনন্দে থাকি কেন তার কারণ হচ্ছে বেনির সঙ্গে মাথাটা উৎসর্গ করেছি বেনির সঙ্গে আমায় যেসব দিতে হবে সে তো আমি জানি আমার যত বৃত্ত প্রভু আমার যত বাণী সব দিতে হবে একটা দুটা নয় সব দিতে হবে কিচ্ছু বকে থাকলে চলবে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা আমাদের চাইতে হবে এই চাওয়াটা যদি খুব তীব্র না হয় তাহলে কিন্তু কোনোভাবে কোনো অবস্থাতেই আমরা এর থেকে বেরোতে পারব না এই চাওয়াটা কিরকম না ভগবানকে কেন্দ্র করে একটা জীবন যাপন করা নাম গুণগান যা কিছু করছি যা কিছু করছি সব কিছুর মধ্যে তাকে চিন্তা করছি সবসময় যে আপনি ক্রিং ক্রিং ছট ক্রিং ক্রিং ফট করে জব করতে হবে তা নয় সব কিছুতেই তাকে চিন্তা করছি তিনি ছাড়া আর চিন্তার দ্বিতীয় বস্তু নেই ঠাকুর বলছেন না ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হবে যা কিছু করছি সব তার প্রভু মহারাজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নিষ্কাম কর্ম কি উনি ছিলেন নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে সচেতন ভাবে এবং সতত ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করা সব কাজের মধ্যে আমরা যা কেজি করি না কেন তার মধ্যে সতত সর্বদা চেষ্টা করতে হবে এবং সচেতন ভাবে এই খানিকক্ষণ ঠাকুরের কথা চিন্তা করে আবার খেদার বাবার মুখটা মনে পড়লো খেদার বাবাকে চিন্তা করলাম তারপর পচার মুখটা মনে পড়লো পচার কথা চিন্তা করলো আবার ঘুরে এসে ঠাকুরকে চিন্তা করছে ওরকম নয় কনসিয়াসলি সচেতন ভাবে এ আমি যে কাজ করছি সেটা সবচেয়ে সহজ হয় আমি যে কাজটা করছি সেটা ভগবানের কাজ করছি এবং ভগবানের কাজ করতে গেলে আমরা আমাদের সেরাটা দিই যেমন বাজারে ঠাকুরের জন্য ফল কিনতে গেলে আপনারা সেরা ফলগুলো কেনেন 
সেরা মিষ্টি কেনেন সেরা মালা কেনেন সেরা কাপড় কেনেন সবকিছু সেরা সেরা কেনেন ঠিক সেই রকম আমার নিজের সেরাটা দেবার ইচ্ছা হয় এই বলছেন নাম গুণগান ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয় এমন ভাবে জীবনটা কাটাতে হবে যা কাজ করছি যেন আমি তার নাম করছি আমাদের শিবদাস মহারাজ একটা ভারী সুন্দর কথা বলতেন বলতেন সকলের তো আর কাগজ কলম ক্যাল করে সকলকে ঠাকুর ফুল বেল পাতা দিয়ে পুজো করবার অধিকার দেন না কাউকে কাগজ কলম ক্যালকুলেটার কাউকে হাতা খুন্তি বেলাদের পাক প্রণালী কাউকে চক ডাস্টার আর কাউকে মার্কিয়কম গজ আর এই সমস্ত দিয়ে করতে দেন কিন্তু আমরা যদি প্রত্যেকে আমাদের যে জিনিসটা ব্যবহার করছি সেটাকেই যদি পূজা ভাবে করি তাহলে ওই যে গজ মার্কিয়কম ওগুলো ফুল বেল পাতায় পরিবর্তন হয় কিরকম হয় বলি আপনাদের জীবনের একজনে বন বাবার কথা আপনারা অনেকে শুনেছেন কেউ কেউ হয়তো বনবিহারী মাছকে দেখছে কেননি মহাপুরুষ মাছ তাই কাশি সেবাশ্রমে পাঠিয়েছিলেন তুমি গিয়ে খালি ড্রেসিং করবেন বনবিহারী মাছ এই কাজটি সারাটা জীবন করেছেন শুধু ওইখানেই থেমে থাকেননি তখন ওই ডিসপোজেবল গজ পাওয়া যেত না ব্যান্ডেজ পাওয়া যেত না তখন ওই ব্যবহার করা ব্যান্ডেজ রোজ কেঁচে তারপরে তাকে ইয়েতে ডেটলে ভিজিয়ে তারপরে তাকে কাঠপাটা রোদ দূরে শুকিয়ে শুধু তাই না শুকিয়ে গেলে ভাঁজ করে অতিরিক্ত সংখ্যা কেটে তাকে লাগিয়ে এই তার কাজ শেষ হলো তারপরে দিনের শেষে তিনি আবার জপের মালাটা নিয়ে সোজা চলে যেতেন কেদার গৌরীশ্বর ঘাটে কেদার ঘাটে চলে যেতেন যেখানে কেদার গৌরীশ্বর শিব আছেন সেখানে বসে বাকি সময়টা জপ ধ্যান করতেন এই যে যা কিছু করছেন সব তার জন্য দীপ্তানন্দজির কথা আপনারা কতজন জানেন বা শুনেছেন জানি না দীপ্তানন্দজি ওই রকম মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন তুমি ঠাকুর ঘরে সেবা করবে একেবারে শেষের দিকের অবস্থা মহারাজের চোখে খুব হাই পাওয়ার ছিলেন গুলঞ্চ গাছে উঠেছেন ফুল পাড়তে গুলঞ্চ গাছেতে তার চশমাটা রড ওই নাটিতে ওইখানে থেকে গেছে উনি কিন্তু নেমে চলে এসছেন নেমে চেন তারপরে চারটে ঠাকুরের যে ঠাকুর মা স্বামীজি রাজা মা চারটে মন্দির এবং স্বামীজির ঘর মহাপুরুষ মহারাজের ঘর সব ফুল সাজিয়েছেন ওই ইয়েতে করে পুষ্পপাত্র সাজিয়েছেন শুধু সেইখানে শেষ নয় ঠাকুর মা স্বামীজি রাজা মা চারজনের নৈবেদ্য কেটেছেন ঠাকুরের নৈবেদ্য তুলে দিয়েছেন তারপরে তিনি ওই চেষ্টা করছেন ছুঁচে সুতো পড়াতে ফুল দিয়ে মাল লাগান যখন তিনি ছুঁচে সুতো পড়াতে গেলেন তখন দেখলেন তিনি কিছুতেই ছুঁচে সুতো পড়াতে পারছেন তখন তিনি আবিষ্কার করছেন তার চোখে চশমা নেই এই যে সর্বদা নাম গুণগান করতে হয় কীরকম এনগ্রোস উইথ লর্ড ভগবানের সঙ্গে কীরকম মিলে থাকা সেটা হচ্ছে এইরকম তিনি ভুলেই গেছেন তার চশমাটা যে নেই সেই চশমাটা যে ওখানে থেকে গেছে তার কিন্তু কিছু মনেই নেই আমাদের তো একটুখানি কিছু মানে উনিশ থেকে বিশ হয়ে গেলে এখানে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠি রান্নার জায়গায় তেলের জায়গায় যদি নুনটা থাকে আর নুনের জায়গায় যদি চিনিটা থাকে তাহলে তার কোনো জিনিস যদি হাতের কাছে না পেয়ে যায় প্রথম কাজের মেয়ে ইদানি আপনারা করতে পারেন না কাজের মেয়েদের বকা যাওয়ার পর তখন হয় ছেলের বউ নালে নিজের মেয়ে কাউকে খুব সে ঝাড়েন আর একেবারে কাউকে না পালে আছেন তো বাড়িতে কর্তারা আছেন আপনাদের ঝাড় খাবার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু এদের মাঝে মাঝে এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয় সংসারের ভিতর বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরের মন হয় না মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তার চিন্তা করা বড় দরকার প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন এই যে ঈশ্বরের যারা ভক্ত বা সাধু তাদের কাছে যে সবসময় যে গেরুয়াধারীর কাছে যেটা হবে তা নয় কিন্তু যাহারে দেখিলে ঈশ্বর ঈশ্বের উদ্দীপন হয় তাহারে জানিও তুমি থাক সাধক নিশ্চয় যাকে দেখলে ভগবানের কথা আমাদের মনে পড়ে যায় আমাদের চিন্ময় মহারাজ বলছিলেন মুক্তিনাথের পথে তারা যাচ্ছেন ঝড় জল বৃষ্টিতে একটা জায়গায় আটকে গিয়েছেন একটা বড় হলের ভিতরে সকলকে থাকতে দিয়েছে একটা কার্পেট সবার জন্য একটা করে গায়ে দেবার কম্বল আর পাতার একটা করে কম্বল দিয়েছেন আমাদের সাধু যেমন ডিসিপ্লিন সাধু খাওয়া দাওয়া করে পাতার কম্বলটি পেতে গায়ে দেওয়ার কম্বলটি পেতে গায়ে লাগিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়েছে হঠাৎ করে দূরে দেখছে দুজন দুজন ইস্কনের সাধু তারা ওই কম্বলের ওপর বসে ভগবানকে ডাকছে এর মনে হতে থাকলো যে এরা সারা রাত ভগবানকে ডাক দেখে কাটিয়ে দেবেন আমি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেব আমিও সারা রাত ভগবান কি যে যাহারে দেখলে ইষ্টের উদ্দীপন হয় এইরকম যে সবসময় যে সাধু হতে হবে এরকম নয় কিন্তু আপনারা এখানে কেউ দেখেছেন কি না জানি না অসীম দাকে দেখেছেন কি না অসীম দাকে দেখেছেন এমন লোক আছে আপনি বোধ অসীম দাকে দেখেছেন নাকি অসীম দাকে দেখেন নি হ্যাঁ অসীম দাকে যারা দেখেননি একদম গৃহস্থ আমার আপনার মতো গৃহস্থ 
বিয়েথা করেননি সারাটা দিন এই সংঘটা তার কাছে প্রাণ ছিল রাম নামের দিন এসছি রাম নামের দিন এসে দেখছি সারা মন্দিরটা ঝাঁট দিয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব বাসনপত্র সব ধুয়ে দিয়েছে তারপরে আমাদের দুই দিদি আসতেন তারা এসে গলাবাজি করতেন কিন্তু তার আগে সমস্ত কাজ সারা হয়ে গেছে আমরা একটু জানতেও পারতাম আবার তালা চাবি দিয়ে এখানে ভুল বহুর বাড়িতে চাবিটা রেখে দিয়ে চলে যেতেন এটা অদ্ভুত নিঃশব্দে এরা আমাদের আমার তো জীবনে ভীষণ রকম যখনই নিঃশব্দে কেমন করে সেবা করতে হয় যদি কখনই কোনো মনে পড়ে অসীমদার কথা আমার সবার আগে মনে পড়ে অথচ বিরাট মানুষ ছিলেন তা না এটা পাখার মিষ্টি পাখা সারাতেন পাখা আলো এই সমস্ত কিছু সারাতেন আমার ঘরে গিয়েছিলেন পাখা সারাতে গিয়ে দেখলেন ভূতেশানন্দজি ছবি আছে তারপরে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি করে ভূতেশানজির কাছে দীক্ষা পেলেন আমি বললাম এভাবে গেলেই হয়ে যাবে উনি ওইভাবে গেলেন ওনারও দীক্ষা হয়ে গেল আমি ওনার গুরু ভাই আমাদের দুজনের ভিতরে ভীষণ ভালোবাসা চলে যাওয়াটাও অদ্ভুত এইখানে কাছে একটা দোকানেতে বসে পড়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে শরীর চলে গেল অথচ এই যে একাদশী একাদশী তো আমাদের ভাবতেই হতো না আমি এসে ভাবছিলাম না ময়লা রয়েছে এ রয়েছে এরকম ছিল না কিন্তু পুরোনো কাঠের সিংহাসন ছিল আর এই পুরো এই জায়গাটা পুরো খালি ছিল এত রং টং আটাকাও ছিল না একদম ঝকঝকে তকতকে মোছা এখানে একটা বড় চৌকি ছিল যেদিন পাঠ হতো সেই চৌকিটাকে নামিয়ে তার উপর এই সতরঞ্চি টতরঞ্চি পেটে পাঁচের জিনিস দিয়ে মাইকটাই সেট করে চলে যেতেন আমরা বিকেলবেলা এসেছি ঠাকুরুনটি বসেছি ও ঠাকুরুনটি সেই রকম অবস্থা আমাদের এ হচ্ছে নিঃশব্দে সেবা করা আমাদের তো সশব্দে সেবা না করলে হয় না দেখবে আমরা কোনো একটা জায়গায় দেরি করে যাই শুধু দেরি করে যাই না আমি যে দেরি করে এসেছি সবাইকে না জানি আমি থামতে পারি না ওগো তোমরা দেখো গো আমি দেরি করে এসেছি এভাবে কিন্তু ধর্ম জীবন হয় না আমরা চাইছি পরম আনন্দ তা কিন্তু হয় না বলছেন সংসারের ভিতরে আর মাঝে মাঝে এদের কাছে যেতে হয় আর নির্দনে গিয়ে তাকে চিন্তা করতে হয় আপনার কাছে যেটা নির্দন হবে সেটা আপনাকে সবসময় জঙ্গলে যেতে হবে তা নয় আপনার বাড়ির কোনো একটা জায়গা সেটাকে যদি আপনি নির্জন মনে করেন সেটা আর তার যদি হয় যদি মনটাকে নির্জন করে ফেলতে পারেন মনের দুটো ভাগ থাকে জানেন তো একটা চেতন মন একটা অবচেতন মন আমরা অবচেতন মনে চেতন মনে যা যা চিন্তা করতে পারি না তার একটা ইমপ্রেশন অবচেতন মনে রেখে দিই আর যখন আমরা জপ করতে বসি ধ্যান করতে বসি মনটাকে শান্ত করি তখন সে অবচেতন মন থেকে ইমপ্রেশনগুলো উঠতে থাকে এক এক করে আর সেইটা আমার তার সাথে আমাদের লড়াই করতে হয় এইটা চলে যায় ছিটকে বেরিয়ে যায় বিক্ষেপ হয়ে যায় আবার তাকে টেনে নিয়ে এসে মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে নিয়ে আসা এটা একটা নিরন্তর সাধনা নিরন্তর সাধনা তাই এইগুলো খুব সহজে হয় অখণ্ডানন্দজি বলছেন মনে মনে কোনে মনে আজকাল যাওয়ার কথা নেই কোন অভাব হবে না কিন্তু আসল যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মন মনটাকে আমি ঈশ্বরাভিমুখে দিতে পারছি কিনা যদি কিচ্ছু না পারো অন্যের সেবা করো তাহলে দেখবে উজাড় করে অন্যকে দিবে তোমার মনটা আপনা আপনি মনটা সুসংস্কৃত হয়ে যাচ্ছে যে মনে মনে কোনে মন হচ্ছে মানে নির্জন জায়গা যেখানে গেলেই আপনার মন আপনা আপনি শান্ত হয়ে যায় বন মন হচ্ছে একটা সাইড কিন্তু আসল তো মন তাকে তো চিন্তা করবো আমাদের মনে যদি মন এবং কোন দুটোই জুড়লো কিন্তু মনটা যদি অশান্ত হয়ে থাকলো তাহলে কিন্তু কখনোই কোনোভাবে কিছু করা সম্ভব হবে না সেই কারণে মনটাকে ঠিক করে করতে হবে উদাহরণ দিচ্ছেন সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে স্ত্রী পুত্র বাবা মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে যেন কত আপনার লোক কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয় গহনানন্দজির সাথে গহনানন্দ যখন চলে আসছেন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সবাই খুব কান্নাকাটি করছেন অথচ এরা তার কেউ নয় যাদের সঙ্গে তিনি থেকেছেন তারা তার কেউ নয় কেউ কেউ হইচই করেছে তার উপর গিয়ে টেবিল চাপড়েছে তার সামনে টেবিল চাপড়েছে তার সঙ্গে অকথ্য ব্যবহার করেছে কিন্তু যে ভালো ব্যবহার করেছে সেও খারাপ আপনার বলে বোধ করেছেন অথচ তিনি জানেন এরা আমার কেউ নয় তাহলে এরা কে না এরা প্রত্যেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি এক এক করে ছবি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি আমরা যখন ট্রেনিং সেন্টার থেকে চলে যাচ্ছি গোলপার রামকৃষ্ণ মিশনে রঙ্গনাথানন্দ জিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন কি করে কাজ করব মহারাজ বললেন চেঞ্জ ইয়োর অ্যাটিটিউড তোমার নিজের এই জগতের দিকে তাকানোর দৃষ্টিভঙ্গিটা বদল করো যখন কোনো মানুষ আসবে মনে করো স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন যখন কোনো মহিলা আসবেন চিন্তা করে যেন মা সারদা এসেছেন যখন কোনো সাধারণ লোক আসে তুমি বলো কে হ্যাঁ কি চাই 
কিন্তু ঠাকুরের বলো কি চাই মাইলে বলো কি চাই দেখছো তাকে তাকে চিন্তা করা মাত্র আমাদের গলার মডিউলেশন বদলায় ঠিক প্রতি মানুষের মধ্যে ভাবার চেষ্টা করো যে স্বয়ং ঠাকুর এসেছেন স্বয়ং মা এসেছেন আরোগ্য ভবনে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন দশটা নাগাদ মহারাজরা জিজ্ঞেস করছেন ঘরের সব কাজ হয়ে গেছে বলছে মোড়া মোটামুটি হয়েছে শুধু ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি ছেলেগুলোকে এই তো স্কুলে দিয়ে এলাম ঘর একবারে লন্ডভণ্ড রণক্ষেত্র করে দিয়ে চলে গেছে মহারাজ বলছেন রণক্ষেত্র ভাবজ কেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার লীলার স্থল লীলা করে সেই লীলা স্থলটি পরিষ্কার করার অধিকার তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন তুমি এবার সেটাকে সে আগের মতো করে তার লীলা অনুকূল করে নাও দেখুন শুধু একটু দৃষ্টিভঙ্গির বদলান একটাতে আমি বালিশ বিছানা গোছাচ্ছিলাম আর আরেকটাতে আমি বালক গোপালদের লীলা স্থল সাজানো শুরু করেছি দেখুন দুটো কাজের মধ্যে আলাদা বিশুদ্ধানন্দজি বলতেন না যে গরুকে শুধুমাত্র খড় দিলে সে এমনি খায় চিবিয়ে চিবিয়ে খায় তাদের যে খোল মিশিয়ে দেয়া হয় তাকে একটা গব 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 করে খেতে থাকে আর গুড় মিশিয়ে দিলে তাতে তো আর কথাই নেই একবারে এদিকে একদম এপাশ পাশ কোথাও ফিরবে না এই জীবনে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরে একটু গুড় মিশিয়ে নিতে হয় একটু খোল মিশিয়ে নিতে হয় জিনিসটাকে ভালোবাসতে হয় গহনারঞ্জি কত রকমের সমস্যা ছিল আর্থিক সমস্যা তো প্রচন্ড রকমের আমরা তো এখন দেখি এই সেন্টার চালাতে গিয়ে আমাদের ছোট্ট সেন্টার সেটা চালাতে গিয়ে কি আর্থিক কষ্ট তার জন্য কত দুশ্চিন্তা হয় কত কি হয় মুখখানা বাংলার কি হয়ে থাকে কিন্তু মহারাজকে আমি কখনো কোনো দিন দেখিনি যে তার মুখখানা বাংলার কি হয়েছে সব সময় একটা যেন প্রসন্ন মুখ তাকে দেখলেই যেন ভীষণ রকমের শান্তি সে কি সেবা প্রতিষ্ঠানে সে কি বেলুন মঠে কি জগদ্দানে আবার বেলুন মঠে সদ্বাবস্থায় এবং এই যে চটটা চলতে চলতে অন্যের জন্য জীবন যাপন করতে করতে একটা অন্য মানুষের রূপান্তরিত হয়েছে এতটুকু তাকে বোঝার উপায় নেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন মিটিং হেডকোয়ার্টার্সে হচ্ছে মহারাজ হেডকোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়েছেন আমরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি বন্দনানন্দজি মহারাজের গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হলে দিলেন যে সিনিয়র মোস্ট আসছে তিনি মালা পরিয়ে প্রেসিডেন্টকে বরণ করে নিলেন মহারাজ খুব আস্তে আস্তে সেই মালাটা খুলে কাপড়টা একটু খুলে গেছিল কাপড়টা কীরকম ঠিক করতে করতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন আমরা দাঁড়িয়ে আছি মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন উনি যে হুম কি ব্যাপার তখন মহারাজ বললেন যে আপনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ওরা আপনাকে প্রণাম করবেন বলে দাঁড়িয়ে আছে মহারাজ সুন্দর করে বললেন ঠাকুরকে আগে প্রণাম করে আসি তারপরে করুন এমন একটা মিষ্টি কথা আমরা ভুলেই গেছি ঠাকুর প্রধান আমাদের মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সর্বস্ব আমরা যদি প্রথম করতে পারি পরে যখন ওনার সঠিক চলে যাবে ভক্তদের বলতে পারো আমি সেই লোক জানেন তো প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ঘর থেকে বেরোনো আমি সেই ধপাস করে পায়ে ঝাঁপিয়ে পরে প্রণাম করেছিল সে সুযোগটুকুও দিলেন না বললেন আগে ঠাকুরকে একটু প্রণাম করে আসি একদম কোনো রকম কিছু না হাঁটতে বেরিয়েছেন হাঁটছেন প্রেসিডেন্ট হাঁটছেন আমাদের আটটার সময় আর আমরা হেডকোয়ার্টার্সে বসে গান গাইছি কালি কীর্তন গাওয়া হচ্ছে মহারাজ হাঁটতে হাঁটতে আমাদের ফয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন ওনাকে চেয়ার দেওয়া হয়েছে চেয়ার নেন নি চুপ করে দাঁড়িয়েছেন শুনছেন 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 একটা দুটো তিনটে গান হয়ে যাওয়ার পর আবার ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে সেবকরা বলছে মহারাজ এরা সেই কালকে গান গাইছিল তো মহারাজ বলছেন বেশ গান বুঝলে বেশ আমাদের এত আনন্দ হয়েছে আমরা তখন আস্তে করে নিচু হয়ে মহারাজের কাছে গিয়ে বলছি মহারাজ আমরা যা কিছু করি যা কিছু করি সবই ঠাকুরের প্রীতি উৎপাদন করার জন্য আপনি সঙ্ঘের সঙ্ঘ গুরু ঠাকুরের প্রতিনিধি এই গান আপনার যখন মনে লেগেছে অবশ্যই অবশ্যই এটা ঠাকুরের কাছে পৌঁছেছে এমন একটা অ্যাফারমেটিভ হাসি হাসলেন সেই প্রথম আমরা দেখলাম যে উনি নিজের স্বরূপ আর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ যে এক সেটা প্রকাশ করছেন বেরিয়ে যেত আগে মা বলছেন না দশ হাত দিয়ে কাজ করছি তবু কাজ শেষ হচ্ছে না জিজ্ঞেস করছি কি বললে বলছে এই বলছি দু হাত দিয়ে কাজ করছি এত কাজ করছি তবু কাজ শেষ হচ্ছে না ভূতেশানন্দ জি মাছ খুব অসুস্থ আছেন ভূতেশানন্দ জি খুব অসুস্থ এত জ্বর হয়েছে কিছুতেই সাধু ভক্তদের প্রণাম হচ্ছে না মহারাজের খুব মন খারাপ জেদ ধরে বসেছেন সাধু ভক্তদের প্রণাম হবেই তখন একটা ব্যবস্থা হলো ঘরের দুটো কাঁচের জানলা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে এসি চালিয়ে দুটো স্পিকার লাগানো হলো একটা ভেতরে একটা বাইরে মহারাজ ওখান থেকে বললে আমরা বাইরে শুনতে পাচ্ছি আমরা বললে মহারাজ ভেতরে শুনতে পাবো মহারাজ সেখানে বলছেন বুঝলে তো এখানেও কাঁচের মধ্যে ওখানেও কাঁচের মধ্যে ঠাকুর কাঁচের মধ্যে আছেন বলছেন এখানেও কাঁচের মধ্যে ওখানেও কাঁচের মধ্যে সেই প্রথম আমরা দেখলাম মহারাজ নিজের স্বরূপ প্রকাশ করছেন 
নালে এরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছেন মহারাজ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কেরালায় গেছিলেন চিকিৎসার জন্য ফিরে আসার পর আমাদের প্রবীর মহারাজ বললেন আপনি ছিলেন না আমাদের খুব খারাপ লাগছিল মহারাজ বলছেন ওনার ওপরে ঠাকুর মা স্বামী যে ছবি ছিল না বলছে কেন এরা ছিলেন না এরা তখন ওরা বল প্রবীর মহারাজ বলছে না না ওরা তো ছিলেনই আপনি ঠাকুরের প্রতিনিধি খুব বিরক্ত হলেন বলেন যাও যাও তিনি দয়া করে পায়ের তলায় স্থান দিয়েছেন তাই আজকে প্রেসিডেন্ট যাও 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 একেবারে সরিয়ে দিলেন এই আইডিয়াগুলো আমাদের ব্যক্তি পুজো একেবারে সরিয়ে দিলেন আমাদের সবার লক্ষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলছেন যে সব সময় সাধু সঙ্গ করা দরকার আমাদের ভগবানকে সব সময় ডাকা দরকার আর মনকে একটুখানি ছেড়ে দিয়ে তাকে ট্রেনিং দেওয়ার দরকার আরেকটা কি বলছেন সঙ্গে সঙ্গে বস্তু বিচার করা দরকার কি বস্তু নিত্যানিত্য বস্তু বিচার কোনটি যাবে আর কোনটি যাবে না কোনটি নিত্য আর কোনটি অনিত্য খুব ভালো করে বিচার হয় জানেন তো যদি গিয়ে আপনার কাবার্ডটা খুলে দেখেন আজকে গিয়ে শাড়ির যে কাবার্ড বাবারা যদি আল আলমারির যে এটা সেটা যদি খুলে দেখেন তাহলেই দেখবেন সব একবারে নিত্য নিত্য বস্তু বিচার হয়ে যায় দেখবেন যে জামদানি আমদানি কেনার জন্য আপনারা কত মাঠা মাঠা মাথা ফাটাফাটি করেছিলেন যে শেরওয়ানি কেনার জন্য বাবারা এত মাথা ফাটাফাটি করেছিলেন সেগুলো একবারে গুড ফর নাথিং হয়ে গেছে এত আমরা ছোটাছুটি করেছি তাই একটা বিচার করা দরকার কি যাবে আর কি যাবে না এটা যখন আমরা যত আমরা বস্তু বিচার করতে পারবো তত আমাদের হবে আর তাকে ভালোবাসতে হবে ঠাকুর বলছেন মা ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কজন কাঁদে বলছেন ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় মাঝে মাঝে নির্জনে বাস তার নাম গুণগান বস্তু বিচার এসব উপায় হয় আর বলছেন মন প্রাণ উজার করে তার জন্য কাঁদতে হয় তোমাকে চাই তোমাকে ছাড়া আমি অভাব বোধ করছি মা বলে দিয়েছেন জঙ্গলে যদি ভয় পাও তাহলে ওখানে মধুসূদন দাদা আছে বাচ্চা ছেলে হেঁটে যাচ্ছে সে কথা জঙ্গলে খুব ভয় পাচ্ছে তখন সে চিৎকার করে কাঁদছে ওপো কোথায় গো মধুসূদন দাদা মা যে বলেছিল বিপদ হলে দুঃখ হলে ভয় পেলে তুমি ঠিক দেখা দেবে অমনি মধুসূদন দাদা এসে হাজির তাকে পার করে দিয়ে চলে গেলেন ওই রকম তার প্রতি অদ্ভুত আসক্তি এবং তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করা তাকে পাচ্ছি না আমাদের তো কত জিনিস হচ্ছে না বলে কত অভাব নাম যশ না হলো হলে কত অভাব এই যে যদি বক্তৃতা হয়ে যাওয়ার পর আপনারা না বলেন বক্তৃতাটা ভালো হয়েছে তাহলে তো আমরা একবারে পঁচিশ পাওয়ারের আলো হয়ে যাবে যে একশো পাওয়ারের আলোটা জ্বলছে এটা মুহূর্তের মধ্যে পঁচিশ পাওয়ারের হয়ে যাবে সব সময় আমরা চাই ট্রেনিং ফর নেম অ্যান্ড ফেম একটা টেবিল দিয়েছি একটা চেয়ার দিয়েছি তার উপর লিখে দিতে হবে দাতা অমুক চন্দ্র তমুক তমুক চন্দ্র অমুক একটা ছোট্ট কলম দিয়েছে তার মধ্যে একদিকে লেখা আছে স্তব প্রিয়ানন্ন অন্যদিকে লেখা আছে প্রেজেন্টেড বাই অমুক চন্দ্র অমুক মানে ওই কলমে আমি তো ভাবছি এবার আলপিনের উপর নাম লিখে দেবে বোধ হয় এইরকম অবস্থা আমাদের আমরা এতটা নাম যশের আকাঙ্ক্ষী এর পারে যেতে হবে এর পারে যদি না যায় তাহলে কিন্তু হবে না মহারাজের দুটো বাণী যেটা খুব খুব আকর্ষণীয় সেটা বলে আমরা শেষ করব বলছেন আমাদের উচিত ঠাকুরের উপর নিজের ভার অর্পণ করা নিজে কি চাইতে কি চেয়ে বসব কে জানে ঠাকুরের ওপর নির্ভরতা চাই তুমি আমার যেটা ভালো হয় সেটা আমাকে করিয়ে দাও না করিয়ে দিতে হবে এরকম ছাড়লে হবে না আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি নেলা খেপার মতো আর তিনি চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ আছেন ও হলে চলবে না আমায় করিয়ে তোমায় এটা যদি না হয় তাহলে হবে না বলছেন আমাদের উচিত ঠাকুরের উপর নিজের ভার অর্পণ করা নিজে কি চাইতে কি চেয়ে বসবো কে জানে ঠাকুরের ওপর নির্ভরতা চাই আমাদের দরকার ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া আমরা যারা ঠাকুরের এই আদর্শের সংস্পর্শে এসে পড়েছি আমাদের সবার লক্ষ্য হবে সকলের কল্যাণ করা এই যারা তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছি মানে শুধুমাত্র সন্ন্যাসী না আপনারও আপনাদেরও চেষ্টা করতে হবে যে আপনারা কেমন করে অন্যের কল্যাণ করতে হয়তো একজনের কল্যাণ করতে পারছেন হয়তো দুজনের করতে পারছেন হয়তো পাঁচজনের পারছেন কিন্তু যতটুকু পারছেন ততটুকু করতেই হবে না করলে কোনোভাবে হবে না এই দেউলটির কাছে একটা মহিলাদের সংঘ গিয়েছিলাম বাপ্রচার পরিষদের তাও তাও তোদের ছেলেদের একটা অর্গানাইজেশন আছে মেয়েদের একটা অর্গানাইজেশন আছে 
ছেলেদের অর্গানাইজেশনের চেয়ে মেয়েদের অর্গানাইজেশনটা খুব শক্তিশালী তাতে সব ডাক্তার আছে উকিল আছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আছে মৌরি আছে শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন সবাই আছেন মহিলারা আছেন সবাই তারা প্রত্যেকে ওই অত শিক্ষিত হয়েও একটা করে ভাঁড় প্রত্যেকের বাড়িতে দিয়ে 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 আসেন আর খুঁজে পেতে ষোলোটি পরিবারকে বার করেছে তারা খুব অন্তশ্রেণী একবারে খুব কষ্টে থাকে তাদের প্রত্যেকটি পরিবারকে পাঁচ কিলো করে চাল দেবেন পাঁচ এবং আশি কিলো চাল তাদের প্রয়োজন সারা গ্রাম জুড়ে সকলকে সকলের বাড়িতে খেয়েছেন মাসের শেষে ভাগ করে করে একদল কালেকশন করে নিয়ে আসে একদল ঝাড়া বাছা করে আর একদল ওজন করে একদল ডিস্ট্রিবিউশন করে আর অতিরিক্ত থাকলে সেটা স্টোর করে আশি কিলো যতটা অতিরিক্ত সেটা স্টোর করা থাকে পরের মাসে কাজে লাগবে ওই আশি কিলো তারা দিচ্ছে তারা ভুলেই গেছে তারা কোর্টে এই বিচারপতি তিনি বিচার করেন তখন তার সামনে একজন থাকে পেছনে একজন থাকে এসব ভুলেই গেছেন বাড়ি 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 গিয়ে ভিক্ষা করে নিয়ে আসছেন মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা যত করব তত দেখবেন আমাদের ভেতরের যে ইগো এটা ধীরে ধীরে চলে যাবে ইগো দ্যাট নেভার গোস ইগো কখনো যায় না কিন্তু এইভাবে অন্যের জন্য বাঁচতে থাকলে যত অন্যের জন্য বাঁচছেন যত আমিকে হারিয়ে দিচ্ছেন তত দেখবেন এটা একেবারে চলে গেছেন মহারাজ বলছেন আজকের এই যুগ সন্ধিখানে ঠাকুর মা স্বামীজির ভাবধারাকে আশ্রয় করে সকলের তারে এগিয়ে এসে এই যোগসূত্রের মূল মন্ত্রটি হবে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এই যে আমি দেখুন এইখানে যারা আপনারা বসে আছেন এই দুটো খেদি বুচি ছাড়া এরা তোমরা কি ভাই দুই বোন হ্যাঁ এই খেদি আর বুচি ছাড়া বাকি বোধ কেউ আপনারা আপনাদের নিজেদের সম্পর্কে নেন বোধ দু চারজন আছেন ওই ওই দুই মা বোধ হয় বোন হতে পারেন এখানে দু চারজন বেশিরভাগই দেখুন আপনারা কেউ মানে রক্তের সম্পর্কে এক বাড়ি থেকে আসেননি অথচ সবাই আপনারা হয় দিদি নাহলে দাদা নাহলে পিসি নাহলে কাকিমা আমাদের সকলকে জুড়ে রেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্র ধরে এবং আমরা একে অপরকে জুড়ে থাকতে পারছি তার কারণ নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমরা অনেক দিন আশ্রমে কাউকে দেখছি না তার বাড়িতে গিয়ে ফোন করছি অথবা তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করছি তুমি কেমন আছো কেন খোঁজ করছি ভগবান তার মাঝখানে অনুষ্ঠিত হয়ে আছেন এই যে মালা যে দেওয়া হচ্ছে গলায় ঠাকুরের যে মালা একটা সুতো আছে তাতে একটা চুঁচ লাগানো হয়েছে তারপর ফুলগুলো টেনে 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 লাগানো হচ্ছে আমরা বলি না সুতোর মালা বলি ফুলের মালা তারপর এই মালা যখন শুকিয়ে গেল তখনও ফেলে দিই তখনও বলি না সুতোর মালা ভগবানকে যদি আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে এরকম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারি আমাদের সত্তাটাকে আমরা বদল করতে পারি সুতো থেকে আমরা সুগন্ধি পুষ্প মাল্যে রূপান্তরিত করতে পারি আর যে সহজ হিসাবটা আমরা দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ছানার গোল্লা থেকে রসের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবে 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 রসগোল্লায় রূপান্তরিত হয় যখন তৈরি হয় ছানা সেদ্ধ করা হচ্ছে বিচ্ছি ছানার গন্ধ বেরোচ্ছে যখন প্রথম ছানা রসে ছাড়া হলো তখন তুলে নিলে একটু একটু মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আছে গরম ছানা আছে পেটের জন্য ভালো কিন্তু ছানাগুলো আস্তেই আস্তে 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 সারা রাত ধরে রসের ভেতরে ডুবে যাচ্ছে ডুবতে 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 ছানার গোল্লা যে তাদের নাম ছিল সেটাই সম্পূর্ণভাবে সে ভুলে গেল তার নাম হয়ে গেল রসগোল্লা ঠিক এই রকম ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্র করে বাঁচলে আমার এই আমিত্ব যে যেটা নিয়ে খুব বোস্টিং করি এ আমি এই আমি তাই আমি সেই আমি ওই আমি এই লেখাপড়া শিখেছি আমি এত টাকার মাইনে পাই আমি ওখানে গিয়েছি আমাকে দেখলেই লোকে মাথা নিচু করে এই সমস্ত সব চলে যাবে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ ভালোবাসাটা শুধু তাকে কেন্দ্র করে হলেই হবে দেখবেন নিজেদের ভেতরে বদল হবে আমরা খুঁজছি না গহন আনন্দের সন্ধানে এই আনন্দটা শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের আনন্দ দিচ্ছেনই কিন্তু সেটা কখনো গভীর হয় না তার কারণ হচ্ছে আমরা ওই একটুখানি আসি ছেঁকা খাই আবার চলে আসি আবার যখন বাইরে গিয়ে থাপড় খাই আবার গাল হাত গুলোতে গুলোতে আসি আবার চলে যাই কবির দাস বলছে না দুঃখমে সব সুমিরন করে সুখমে করে না কই সুখমে যে সুমিরন করে সো দুঃখ কেসে হই সবাই দুঃখ পেলে জীবনে ভগবানকে স্মরণ করে সুখেতে কেউ ভগবানকে স্মরণ করে না যদি সুখেতেও সবাই তাকে স্মরণ করত তাহলে কোথায় কষ্ট হতো মা বলছেন না যে সর্বদা ইষ্ট চিন্তা করে তার অনিষ্ট হবে কোথা থেকে আমরা যত আমাদের জীবনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রিক বা আমাদের ইষ্ট কেন্দ্রিক করতে পারবো তত দেখবেন আমাদের আমিত্বটা কমেছে আমাদের আমিত্ব যত কমেছে তত দেখবেন আমরা নিজেদের অন্তরে 
গভীর আনন্দের স্বরূপকে খুঁজে পাচ্ছি এবং সেই আনন্দ কিরকম পার্মানেন্ট আজকে খেলেন কালকে শেষ হয়ে গেল তা নয় অনেকটা ওই তৈল ধারার মতো এক পাত্র থেকে আরেক পাত্রে যখন তৈল ঢালা হয় সেটা নিরবাচ্ছিন্ন মাঝখানে কোথাও অক্সিজেন ঢুকতে পারে না সেটা একবারে এক টানা বয়ে যায় কিন্তু জল যদি আপনি ঢালতে থাকেন তাহলে মাঝখানে ছিরিক 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 অক্সিজেন ঢুকে গেছে ওই অহংকার রূপী জিনিস ঢুকে গেলেই হলো তাই তৈ লাগত এক রকম ভাবে তাকে ভালোবাসতে হয় যত তাকে এরকম ভাবে ভালোবাসতে পারবেন দেখবেন যে আনন্দটা শুধু পাচ্ছিলেন সেটা গহীন এত গভীর খুঁজে পাবেন আমরা গিয়েছিলাম একবার অজয় নদীর ধারে সেই মেধসমুনির আশ্রম আছে মেধসমুনির আশ্রম খুঁজতে গিয়েছিলাম সে জঙ্গল শালের জঙ্গল এত গভীর জঙ্গল নিজেরাই খুঁজে পাচ্ছি না রাস্তা গাড়ি চালাচ্ছি চালাচ্ছি কোথাও কোনো লোক খুঁজে পাচ্ছি না তারপরে অনেক দূরে গিয়ে একটা পিডাব্লিউ ডির দুটো লোককে দেখা গেল তাকে জিজ্ঞেস করলাম কোন দিক দিয়ে গেলে মেধাসমনির আশ্রম খুঁজে পাওয়া যাবে সেই লিখিয়ে দিলে এই পথ দিয়ে যাও সে জঙ্গলের মধ্যে তখন দেখলাম মার্কিং করা আছে সেই পথ দিয়ে 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 আমরা মেধাসমনির আশ্রমে চলে গেলাম ঠিক সেই রকম আনন্দের স্বরূপ আমরা সবাই জানি আনন্দকে কেমন করে পেতে হবে আমরা সবাই জানি আনন্দেটার অনুসন্ধান আলাদা করে করতে হবে না যেটা করতে হবে যেটা আমাদের নিজের মধ্যে সামান্য একটু বদল করতে হবে সেটা হচ্ছে এত গভীরভাবে সেই আনন্দটাকে তৈরি করতে হবে যত আমি 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 ব্যাপারটা কমে গিয়ে তুমি 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 হবে তখন দেখবেন সেই আনন্দটা গভীর গহন হয়েছে আজকে যে আলোচনার বিষয়বস্তু গহন আনন্দের সন্ধানে সেই গহন আনন্দের সন্ধানে তার বুঝতে পারবেন আমরা দেখেছি রঙ্গনাথ হারুনজিকে শেষ বয়স হয়ে গেছে দিনের মাত্র আট ঘন্টা ছ ঘন্টা ঘুমোতেন তাহলে চব্বিশ ঘন্টা ছ ঘন্টা গেলে আঠারো ঘন্টা আর বাকিটা এই চার ঘন্টা আরো জব ধ্যান পড়াশোনা জব ধ্যান আর নিজের কাজ আর বাকি যেটুকু সবটুকু সময় পড়ছেন একটি চুরানব্বই বছরের বৃদ্ধ সারা দিন পড়াশোনা করছেন এমন গভীর ভাবে পড়ছেন তার কোনো সেন্স থাকছে না আমরা গেছি মহারাজের ঘরে মহারাজ লীলা প্রসঙ্গের ইংরেজি অনুবাদ করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ দ্য গ্রেট মাস্টার আমরা আটটি ব্রহ্মচারী মহারাজের একটু ঘরের ভেতর ঢুকে গেছি দুজন সেবক ঢুকেছে মহারাজের কোনো খেয়াল নেই দেওয়ালের দিকে মুখ করে মহারাজ পড়েই চলেছেন পড়েই চলেছেন মিনিট পনেরো আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আমাদের অতজনে শ্বাস করছে একটু আধু নড়া নড়া করছি তৈরি চঞ্চন চুন চুন আওয়াজ হচ্ছে মহারাজের কোনো রকম সেন্স নেই গভীরে চলে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন ভাবে তিনি লীলা প্রসঙ্গ পড়ছেন যেন তিনি তার জাগ্রত রূপটিকে দেখতে পাচ্ছেন আবার তিনি যখন কাজ করছেন তখন একবারে গভীর ভাবে কাজ করছেন প্রেসিডেন্ট তিনি সবাই চলে যাওয়ার পর সবার শেষে ফিরে আসছেন কি করবেন উদ্দেশ্যটা কি আলো পাখা নিয়ে বিয়ে দিয়ে আসবেন যাতে কোনোভাবে এতটুকু অপচয় না হয় শ্রী রামকৃষ্ণের সম্পদের এতটুকু অপচয় না হয় অনেক সময় প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্টের বিয়ে দিয়ে এলে আলো পাখা অনেকক্ষণ ধরে চলে উনি বসে আছেন বলছেন ইয়েস ইয়েস ইউ পিপল মে গো ইউ পিপল মে গো সবাই চলে যাও সবাই চলে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে নিজে উঠছেন তখন কোমরে সমস্যা শরীরের খালি সামনের অংশটা এগিয়ে গেছে তাই দিয়ে উনি আস্তে 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 সমস্ত আলো পাখা এসির সুইচ নিভিয়ে দিয়ে আসে আমাদের জীবনটা যত শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রিক হবে আমাদের তত জীবনে শান্তি আসবে খুঁজতে হবে না আনন্দটা গভীর হবে আজ এই পর্যন্ত ওম প্রণতা নাম প্রসিদত্বম দেবী বিশ্বার্থিহারিণী ত্রৈলক্ষবাসী নাম এড্ডে লোকানাম হ্রদাভব ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণার নমস্তে